வெல்கம் டு ஆரி கேலரி இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான பென்டன் டிசைன் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த டிசைன் வந்து ஆல்ரெடி நிறைய பேர் கேட்டுருந்தாங்க சேஞ்ச் ஹிச்சில் வந்து பாடி ஷேப் எப்படி வந்து ஃபில் பண்ணுறது அப்படின்னு காட்டுங்க அப்படின்னு சேம் வந்து மேங்கோ ஃபில்லிங் எப்படி பண்ணுறது ஜட்டூசியில் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க சேம் ரெண்டுமே ஒரே நேரத்தில் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் கிடச்சிது ஸோ அதனால் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நம்ம வந்து சேஞ்ச் ஹிச் போட்டுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பாடி ஷேப்புக்கு நம்ம வந்து அவுட்லைன் வந்து ஜரியில் கொடுத்துட்டு உள்ள த்ரெட் ஃபில்லிங் தான் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஜரியில் கொடுக்கும்போது நீங்கள் அவுட்லைன் எப்பயுமே வந்து ஷார்ப் எட்ஜஸ் வரும்போது ஃபஸ்ட்டு லாங் ஸ்டிச்சுக்கு பக்கத்தில் நம்ம போட்டுட்டு வரோம் இல்லையா அந்த ஸ்டிச்சுக்கு பக்கத்தில் ரொம்ப ஷார்ட்டாக ஒரு ஸ்டிச் போட்டுட்டு கொஞ்சம் லூஸ் கொடுத்து திருப்பினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ஷார்ப் எட்ஜஸ் கிடச்சிரும் லைட்டாக கொஞ்சம் லூஸ் கொடுத்து தான் நீங்கள் திருப்பணும் ரொம்ப டைட்டாக திருப்பினீங்க அப்படின்னா அந்த ஷார்ப் எட்ஜஸ் கிடைக்காது ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நான் காட்டுறேன் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் நான் வந்துட்டு எனக்கு எங்கே எல்லாம் வந்து ஜரி வந்து இப்போதைக்கு தேவையோ அந்த இடத்துல எல்லாம் வந்து ஜரியில் வந்து அவுட்லைன் கொடுத்து முடிச்சிட்டேன் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பிங்க் கலரில் த்ரெட் எடுத்திருக்கேன் அந்த த்ரெட்டில் தான் வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறேன் இந்த பாடி ஃபுல்லாகவே ஆல்ரெடி வந்துட்டு இது வந்து சென்ட்ரலில் மட்டும் எப்படி வந்து போடுறதுன்னு தெரியல கன்ஃபியூசிங்காக இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் இது அவங்களுக்கான ஒரு வீடியோ தான் ஏன்னா நம்ம சேஞ்ச் ஹிச் எப்பயும் போட்டது வந்து நான் அவ்வளோவா காட்ட மாட்டேன் பிகாஸ் வந்து சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு சேஞ்ச் ஹிச் வந்து எப்பயுமே அவங்களுக்கு அது தெரியும் பேஸ் தெரிஞ்சாவே போதும் அதால் அதிகமாக வந்து விரும்ப மாட்டாங்க அதிகமாக பார்க்கறதுக்கு ஸோ அதனால நான் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு வேறு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஸ்டிச்சஸ் இருந்தால் காட்டுவேன் ஸோ இந்த தடவை வந்து அவங்க அதை கேட்டிருந்ததுனால அதை மென்ஷன் பண்ணி கேட்டிருந்ததுனால அந்த பாடி ஃபுல்லாகவே போடுறத நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்க நீடில் வந்து செயின் ஸ்டிச்சு போடுறதுக்காகவே நம்ம யூஸ் பண்ணுற நீடில் நீங்கள் வந்து துளிப் நீடியில் போடுறீங்க அப்படின்னா இன்னும் வந்து நம்மளுக்கு செயின் வந்து சன்னமாக கிடைக்கும் ஸோ அப்போ அது வந்து உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமான கேப் கிடைக்கும் இப்போ நம்ம இதில் போடுறதுனால இப்போ ஒரு லைன்லேயே முடிஞ்சிடும் நம்மளுக்கு இந்த லைன் போடும்போது நம்மளுக்கு அந்த பாடி அந்த கீழே இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த கீழே வரும்போது தான் உங்களுக்கு இன்னொரு செயின் நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக போடுற மாதிரி இருக்கும் மற்றபடி இது ஃபுல்லாகவே நம்மளுக்கு ஃபில் ஆயிரும் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இப்போ நம்ம அகெயின் வந்து ரிவர்ஸ் வர்ற மாதிரி தான் இருக்கும் ஏன்னா நம்மளுக்கு அந்த கேப் இருக்கு இல்லையா அதை போடும்போது நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம திருப்பும் போது கொஞ்சம் லைட்டாக வந்து நூலை லூஸ் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா இப்படி திருப்பினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஷார்ப் எஜஸ் கிடைக்கிறது இல்லாமல் அந்த கேப் விழுகாது உங்களுக்கு இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு வந்து கேப் விழுகாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் நம்ம ட்ரை பண்ணணும் கொஞ்சம் லூஸ் கொடுத்து நீங்கள் போட்டீங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு வந்து ஃபில் ஆகிரும் உங்களுக்கு வந்து கேப் விழவே விழாது இப்போ வந்து நாட் போட்டு முடிச்சுக்கலாம் நம்ம இந்த இடத்துல நாட் போட்டு முடிச்சுக்கலாம் நம்ம எந் இடையில வந்து எப்படி நாட் போட்டுறதுன்னு நீங்கள் யோசிக்க வேணால் கண்டிப்பாக நாட் போட்டு முடிச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து எந்த இடத்துல கேப் ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அந்த இடத்துல இருந்து அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணி கொண்டு போய்க்கலாம் இந்த ஃபுல்லாக அந்த பாடி ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு அந்த கேப் இல்லாத மாதிரிக்கு நம்ம ஃபில் பண்ணிக்கணும் நான் இப்போ வந்து ஐபாலுக்கு வந்து டாட் வச்சுருக்கேன் இல்லையா அந்த பிளேஸ்க்கு வந்து நம்மளுக்கு கேப் வரும்போது அதாவது நம்ம ஃபில் பண்ண வரும்போது அந்த சேஞ்ச் ஹிச்சோடு சேர்த்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஒரு பீடு வச்சு அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் அது வரைக்கும் நம்ம அந்த இதை வந்து டச் பண்ணணுன்றது அவசியம் இல்லை நம்ம அந்த ஐபால் கிட்டே வந்துட்டோம் இப்போ வந்து நான் ஒரு ஜீரோ சைஸ் பீடு அதாவது டல் கோல்டில் ஜீரோ சைஸ் பீடு வந்து வைக்க போகிறேன் மேக்ஸிமம் வந்து நம்ம ஐபாலுக்கு ஃபுல்லாகவே நம்ம வந்து ஜீரோ சைஸ் பீடு வைக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த இடத்துலே மறுபடியும் ஒரு ஸ்டிச் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து கொண்டு வந்துக்கலாம் நம்ம இந்த இடத்துல நாட் போடணுன்றதில் ஏன்னா நம்மளுக்கு ஐபாலுக்கு கீழே இன்னும் கொஞ்சம் கேப் இருக்குது ஸோ நம்ம அதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி இந்த இடத்துல முடிச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சி சேம் அதே மாதிரி ஆப்போசிட் சைட்லேயும் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு அந்த மேங்கோ சைஸில் வந்துட்டு ஜத்தூசி ஃபில்லிங் பண்ணுறோன்னு சொன்னேன் இல்லையா சேம் அதை தான் இப்போ பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்துட்டு நம்மளுக்கு கொஞ்சம் எம்போஸ்டாக தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் ஜர்தூசியை நம்மளுக்கு எம்போஸ்டாக வச்சுட்டு நம்ம ரோப்பெல்லாம் வைப்போம் இல்லையா அது மாதிரி அதுக்கு பதிலாக
நம்மளுக்கு வந்து சைஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஒரே சமயத்தில் நாலஞ்சு ஜர்தூசி வச்சு ஒன்றா கட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த நாலஞ்சு இது ஒரே மாதிரி விழும்போது அதுவே உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் ஆகிரும் சேம் அப்புறம் கண்ணில் பார்த்தே நீங்கள் கட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுவீங்க ஜர்தூசிஸ் வந்து எப்போயுமே நம்ம வந்து சேம் சைஸில் கட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா தான் நம்மளுக்கு வந்து நம்ம அவுட்லைனில் கரெக்டாக கொடுக்கறதுக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சம்டைம்ஸ் வந்து நம்ம அந்த ஷேப்பில் டிஃப்ரெண்ட் வந்ததுன்னா மட்டும்தான் இப்போ நம்ம ஷார்ப் எஜ்ஜஸ் இருக்குல்ல அந்த ஷார்ப் எஜ்ஜஸ்க்கு வரும்போது மட்டும்தான் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகும் அது ப்ராப்ளமே கிடையாது நீங்கள் அப்போ மட்டும் ஒரு ஜர்தூசி ஒரு ஜர்தூசி அந்த மாதிரி தான் டிஃப்ரென்ஸ் வரும் மற்றபடி நம்மளுக்கு அவுட்லைன் ஃபுல்லாகவே சேம் ஒரே சைஸில் வைக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஒரே சைஸில் தான் நான் இப்போ வச்சிட்ருக்கேன் சேம் வந்து இதுக்கு நீங்கள் துளிப் நீடிலும் யூஸ் பண்ணலாம் ஜர்தூசி நீடிலும் யூஸ் பண்ணலாம் உங்களுக்கு எது ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கோ அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம வந்து சீக்கிரமாக விளைய முடிக்கணும் அப்படின்னா ஜர்தூசி நீடில் நீங்கள் எடுத்து பண்ணிங்கன்னா தான் சீக்கிரமாக முடிக்க முடியும் அதுக்காக தான் நான் இப்போ சொல்லிகிட்ருக்கேன் சேம் இப்போ வந்து நம்ம எண்டுக்கு வர போகிறோம் அதாவது அந்த ஷார்ப் ஏஜ் தான் நம்மளுக்கு ஒரு எண்டு மறுபடியும் நம்ம அகெயின் கீழே இருந்து மறுபடியும் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம் ஏன்னா நம்ம இப்போ ஹாஃபாக பிரித்து நம்ம போட்டுட்ருக்கோம் பிகாஸ் நம்மளுக்கு வந்து சேமாக வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இப்போ நான் வந்து ஃபுல்லாக உங்களுக்கு ஒரு சைடு ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டேன் அந்த பக்கம் நான் உங்களுக்கு எங்கே விட்டுணும் அதுலேருந்து இப்போ நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் நான் உங்களுக்கு வந்துட்டு மு ரெண்டு பக்கமும் காட்டினா கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் அப்படிங்கிறதுக்காக முடித்ததையும் காட்டிகிட்ருக்கேன் முடிக்க போகிறதையும் காட்டிகிட்ருக்கேன் உங்களுக்கு வந்து ஷார்ப் ஏஜஸ் வரும்போது கொஞ்சம் ஜர்தூசியோட சைஸ் உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகுது பார்த்திங்களா அது மாதிரி உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகும் இந்த இடத்துல வந்து நான் பெரிய ஜர்தூசி எம்போசிங்காக கொடுத்ததுனால தான் கொஞ்சம் தூக்குன மாதிரி தெரியுது அது ப்ராப்ளம் கிடையாது நீங்கள் வந்து சின்ன ஜர்தூசியை வந்து எம்போசிங்காக கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அது ப்ராப்ளமாக தெரியாது ஸோ நீங்கள் வந்து சின்ன ஜர்தூசியை கொடுத்துக்கோங்க சேம் வந்து முடிச்சிட்டேன் இப்போ நான் வந்து மேங்கோ மாதிரி இருக்காது நம்ம வந்து அதுக்கு அவுட்லைன் கொடுக்கும்போது அதனுடைய மேங்கோ ஷேப் வந்துடும் நம்மளுக்கு இது இல்லாமல் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் வந்துட்டு உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ் வந்து ஜர்தூசியில் எப்படி ஃபில் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் போடுறேன் கண்டினியூவாக இப்போ நம்ம வந்து நாட் போட்டு முடிச்சுக்கலாம் இதுக்கப்புறமா நான் வந்து ஃபுல்லாக அவுட்லைன் இந்த மேங்கோ சைஸில் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு ஃபுல்லாக அவுட்லைன் கொடுத்துட்டு காட்டுறேன் ஃபுல்லாக கொடுத்து முடித்தாச்சு முடித்ததுக்கப்புறமா சென்ட்ரில் ஒரு கேப் இருந்துச்சு இல்லையா அதுக்கு வந்து நான் ஃப்ரெஞ்ச் நாட்ஸ் போடுறேன் ஃப்ரெஞ்ச் நாட்ஸ் அந்த பிங்க் கலர் தடில் போட்டால் நல்லாயிருக்கும் தோணுச்சு ஸோ அதை தான் போட்டுட்ருக்கேன் போட்டு முடிச்சுட்டு காட்டுறேன் ஃபுல்லாகவே வந்து ரெண்டு சைடும் முடித்தாச்சு இப்போ நான் வந்து அதோட ஃபெதர் மாதிரி இருந்துச்சு இல்லையா அதுக்கு வந்து பீட் ஃபில்லிங் பண்ண போகிறோம் பீட் ஃபில்லிங் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொன்னதை நம்ம க்ராஸாக ஃபில் பண்ணுவோம் இல்லையா பீடு சேம் அதே ஒர்க் தான் இப்போ போயிட்ருக்கு இப்போ நம்ம வந்து அதுக்கு பீட்ஸ் எத்தனை தேவைப்படும் தெரியாது அது வைக்கும் போது நீங்கள் அப்படியே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம் நோ ப்ராப்ளம் அது உங்களுக்கே ப்ராக்டிஸ் ஆகிரும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் போடும்போது அப்படியே ப்ராக்டிஸ் ஆகிரும் உங்களுக்கு க்ராஸாக வைக்கும் போது எந்த பீடில் முடியுதோ அந்த பீட்டில் வந்து ஊசியை இறக்கி நெக்ஸ்ட் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிக்கும் அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு வந்து பீட் வந்து கிராஸாக வைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் சுகர் பீட்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி நான் வந்து உங்களுக்கு வேகமாக எப்படி வந்து ஜர்தூசி நெடியில் எடுக்கிறது அப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் சேம் அதே மாதிரி எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்மளை வந்து சு துளிப் நீடியில் யூஸ் பண்ணுறதை விட சுகர் பீட்ஸ் வந்து பீட் நீடியில் யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு நிறைய ஒர்க்கை வந்து சீக்கிரமாக முடிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு கரெக்டான ப்ராக்டிஸஸ் கிடைக்கும் இல்லைனா வந்து அர்ஜெண்டான ப்ளவுஸஸ்லாம் வரும்போது நீங்கள் துளிப் நீடியில் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப க்ரிட்டிக்கலாக இருக்கும் அதுவே ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிடும் ஸோ வந்து பீட் நீடில்லையும் ட்ரை பண்ணிக்கோங்க நான் உங்களுக்கு துளிப் நீடில் யூஸ் பண்ணுறதும் ப்ராக்டிஸ் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து துளிப் நீடியில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் பட் வந்து துளிப் நீடில் முடிச்சுட்டு அதில் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக வந்ததுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி பீட் நீடியில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்து லாஸ்ட் லைன் வைக்க போகிறோம் இந்த ஃபெதர் ஃபில்லிங் முடித்ததுக்கப்புறமா நம்ம சென்ட்ரலையும் சேம் இதே சுகர் பீட் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் பட் இந்த டைம் வந்து நான் சுகர் வீடை வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதை வந்து நாட் போட்டு முடிச்சுக்கலாம்
அதே மாதிரி நம்ம கீழே இருந்து கீழே நீங்கள் வந்து நீங்கள் நார்மல் துளிப்பு நீரில் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த பீட்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்லாகவே ஜம்ப் ஆகுது ஸோ நான் வந்து அதனால் பீட் நீடில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்குது பீட் நீடில் யூஸ் பண்ணுறதும் நம்ம வந்து ஒரு பீடுக்கு மூணு ஸ்டிச்சஸ் போடுற மாதிரி இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு சைடில் ஒரு ஸ்டிச்சு சென்டரில் ஒரு ஸ்டிச்சு மறுபடியும் இந்த சைடில் ஒரு ஸ்டிச் போடுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ லாஸ்ட்டாக பீட் கொடுத்துட்ருக்கேன் இது கொடுத்து முடிச்சுட்டு நாட் போட்டு நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு இது ரொம்ப சிம்பிள் அப்படிங்கிறதுனால நான் உங்களுக்கு ஒரே ஒரு லைன் மட்டும் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ இது ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சுட்டோம் சதறி கடந்த பீட்ஸ் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணியாச்சு உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் அதனுடைய டிஃப்ரெண்ட்டான லுக் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம வந்து இந்த லைன் போட்டிருக்கேன் இல்லையா அதில் வந்து பீட் லைன் கொடுக்க போகிறேன் அதுக்காக ஃபஸ்ட்டு இப்போ நம்ம அந்த பிளாக்கில் இருக்கிறத கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு பேக் சைடில் க்ளூ எப்படி போடணும் அப்படின்றத காட்டுறேன் நீங்கள் க்ளூ போடும்போது அந்த கிளாத்தில் மட்டும் போடாமல் நம்ம பக்கத்தில் போட்டிருக்கோம் இல்லையா ஸ்டிச்சு அந்த செயின் ஸ்டிச்சையும் சேர்த்து போடுற மாதிரி போடுங்க அப்போ தான் நம்ம வந்து செயின் ஸ்டிச்சுக்கு பக்கத்தில் இருக்க கிளாத்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு லாக் ஆகும் க்ளூவில் சேம் நம்ம வந்து இதுக்கப்புறமா நம்ம க்ளூ போட்டுட்டோம் அப்படின்னாவே நம்ம வந்து நம்ம ஜிக்ஜாக் ஸ்டிச் போட்டு அதுக்கப்புறமா கட் பண்ணணுங்கிறதே கிடையாது ஜிக்ஜாக் ஸ்டிச் வந்து நம்மளுக்கு எப்பயுமே துணியை லாக் பண்ணுறதுக்காக போடுறது அதை இந்த கம்மே பண்ணிவிடும் நெக்ஸ்ட் வந்து நான் ஃபுல்லாக கட் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் நிறைய டைம் வந்து நான் வந்து கட் பண்ணுற வீடியோஸ் நான் உங்களுக்கு காட்டியிருக்கேன் ஸோ அதனால் நான் உங்களுக்கு கட் பண்ணி முடிச்சுட்டு காட்டிட்டுருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம பீட்ஸ் லைன்ஸ் வைக்க போகிறோம் அதுக்கு வந்து நார்மல் கை யூஸி தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் பீட்ஸ் ஜீரோ சைஸு நம்பர் ஃபோரு மறுபடியும் நம்ம ஜீரோ சைஸ் இந்த ஆர்டர் வந்து நம்ம எடுத்திருக்கோம் அந்த கேப் ஃபில் ஆகிற மாதிரிக்கு நம்ம பீட்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் நிறைய இருக்க கேப் கேப் நிறைய இருக்கும் இல்லையா அந்த இடத்துல வந்துட்டு பீட்ஸ் அதிகமாக யூஸ் பண்ணி நம்ம ஜீரோ சைஸ் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணி நம்பர் ஃபோர் பீட் வந்து ஒரே ஒரு பீட் தான் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இது வந்து உங்களுக்கு ஃபுல்லாக சேம் இதே ஒர்க் தான் ஸோ நான் உங்களுக்கு இது ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு காட்டுறேன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டேன் லாஸ்ட் லைன் சேம் அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு பீட்ஸ் வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம எந்த இடத்துல முடிக்கணுமோ அந்த இடம் வரைக்கும் நம்ம ஜரியில் ஏன்னா நம்மளுக்கு ஜரினா டிஃப்ரென்ஸ் தெரியாது ஸோ ஜரிலேயே ஸ்டார்ட் ஆகி ஜரிலேயே முடிச்சிடலாம் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வந்து பேக் சைடில் எப்படி நாட் போடுறது அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் சேம் இதே மாதிரி லைட்டாக அழுத்தி பிடிச்சிட்டு நாட் போட்டு முடிச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து லைட்டாக கட் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஃப்ரண்ட்டில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு காட்டுறேன் உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே நம்மளுக்கு அது கட் பண்ண மாதிரியே தெரியாது ஃபுல்லாக நம்ம ஒர்க்கு பீட் கொடுத்து நீட்டாக கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சுட்டோம் ஒரு பென்டென்ட் ஸ்டைலில் வந்துச்சு இப்போ இதை சுற்றியும் ஸ்டோன் வைக்க போகிறோம் ஸ்டோன் வச்சுட்டு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு காட்டுறேன் ஸ்டோனோட கலர்ஸ் நம்மளுடைய சாய்ஸ் தான் ஃபுல்லாக நான் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் அதில் வந்து க்ளூ இன்னும் ட்ரை ஆகலை நம்மளுக்கு க்ளூ ட்ரை ஆகிறதுக்கு நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் லைட்டாக பேக் சைடில் ஃப்ரேமுக்கு பேக் சைடில் நீங்கள் அயன் பாக்ஸ் வச்சு ட்ரை பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு அது ரொம்ப ஈஸி மெத்தடு தான் சீக்கிரமாகவே ட்ரை ஆகிரும் இது வந்து மல்டி கலர் ஸ்டோன் அப்படிங்கிறதுனால லைட்டாக கிளிட்டர் ஆகுது சேம் வந்து அதில் டாட் மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு ஸ்டோன் செயின் அதை வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி நான் வந்து அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் அது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடு தான் நான் இதை ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஐஸ் அதாவது பேரட்டோட ஐஸு இல்லை பீக்கா கூட ஐஸுக்கு நான் இதை ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார